En este vídeo te voy a dar 10 trucos para ser rico, para atraer riqueza y abundancia en tu vida. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Lo primero de todo es el ahorro. Es muy importante ahorrar, pero también te quiero matizar lo siguiente. Ahorra para invertir, no ahorrar para ser el más rico del cementerio o ahorrar para tener caprichos totalmente absurdos. Es muy importante ahorrar, pero no morir con todo el dinero en el banco y habiendo tenido una vida de pobre. Este es el primer consejo. El segundo consejo es no presumir. Si ya consigues empezar a tener dinero, que no sea para presumir y empezar a tener caprichos. Es importante que antes de tener caprichos tengas realmente muchísimo dinero. Que no hagas el siguiente tema, que no consigas el primer millón y ya te compres un coche de lujo, una casa de lujo y te gastes absolutamente todo lo que has generado. Hasta que no tengas muchísimas fuentes de ingresos y sepas que está entrando un gran flujo de dinero, no tengas caprichos absurdos ni presumas de ellos. El tercer punto es que no tengas deudas innecesarias. Es muy importante tener solo las deudas que realmente son imprescindibles. ¿Y cómo diferenciamos? Pues, por ejemplo, asumir deudas para tu primera residencia es una deuda sana porque, por ejemplo, te evita pagar un alquiler. Asumir una deuda para comprar bienes raíces, o sea, propiedades que después alquilas y te dan un rendimiento, también puede ser una buena inversión. Pero asumir una deuda para comprar caprichos como conectando con el punto anterior que realmente no te generan nada y no te aportan nada puede hacer que te lleve a la banca rota así que estudia muy bien que tus deudas realmente acaben siendo inversiones que hagan que acabes ganando más dinero o ahorrándote un dinero gracias a dicha deuda como puede ser el tener una propiedad en lugar de un alquiler. El cuarto punto es que no ganes dinero una vez al mes. Ten múltiples ingresos y gana dinero incluso cuando viajas, cuando duermes, en todo momento. Detectarás que ya tienes un cambio en tu vida cuando veas que incluso cuando no estás trabajando estás generando y ganando dinero. El quinto punto es ser pobre no es bueno. En muchas religiones y en muchas sociedades se inculca la idea que es importante uh, ser pobre para ganarse el cielo. Entonces, y además la idea de que la gente rica es mala, que el que tiene una fortuna es porque ha hecho cosas ilegales o porque le ha venido de, her de herencia y nunca realmente se piensa el trabajo, el sacrificio y el tema de cumplir un sueño que puede haber detrás de muchas fortunas. Seguro que también hay casos donde se hacen cosas mal o se ha venido por una herencia, pero eso no quita valor a que haya un montón de gente que ha llegado a amasar esa fortuna con muchísimo trabajo, sacrificio y luchando por cumplir su sueño. El sexto punto es buscar un mentor. Es muy importante la formación. Entonces, si te interesa el mundo de las inversiones y el trading, el mundo de la bolsa de valores, yo soy mentor y tengo una academia justamente de trading. Te dejo en pantalla un link con un curso totalmente gratuito. En ese curso puedes forjar los cimientos para entrar en el mundo de las inversiones en bolsa y si eso te gusta pues puede ser una de tus nuevas fuentes de ingresos a partir de un futuro próximo. El séptimo punto es que no te obsesiones con el dinero. 
es muy importante que no te obsesiones y te pongas como objetivo ser millonario, porque es muy difícil que lo consigas. Tu objetivo tiene que ser, pues por ejemplo, crear un negocio de éxito, trabajar de lo que te gusta, pero el dinero va a venir solo. ¿Por qué? Porque tú estás luchando porque tal proyecto tire adelante, porque eso que te apasione se acabe convirtiendo en tu fuente de ingresos. En cambio, simplemente luchar por hacer dinero es un sueño un tanto complicado, ya que te costará tener la motivación y como estarás esperando solamente los resultados económicos que muchas veces en los negocios tardan en llegar, pues te puedes frustrar mucho antes. El octavo punto es diversificar, tener múltiples fuentes de ingresos. Es muy importante no depender de un solo ingreso, porque si ese ingreso por cualquier circunstancia desaparece o se reduce, pues mermará tu fortuna muy circunstancialmente y de forma muy rápida. En cambio, si tienes diversas fuentes de ingresos, esas fuentes de ingresos pueden ser pues, por distintos negocios o inversiones o incluso dentro de un negocio puede haber múltiples fuentes de ingresos. Por ejemplo, un negocio online te puede dar beneficios a través de afiliaciones o partners, pero también puedes estar tú vendiendo algo concreto y es otra fuente de ingresos o incluso puedes tener beneficios por tener un canal en YouTube y los anuncios del inicio pues te repercuten en beneficios. Entonces, incluso un negocio que sea solo uno puede tener distintas fuentes de ingresos. Después también es importante diversificar en distintos sectores y inversiones diferentes. El noveno punto es tener objetivos claros y dividir esos objetivos en distintos subobjetivos menores que te lleven hasta donde tú quieres llegar y que ese objetivo no es hacerte rico, sino es conseguir llegar a un sueño, un proyecto empresarial, lo que tengas en mente, pues llegar a lo que te imaginas. Incluso también puedes uh, dividir tus sueños, si es un sueño más económico puramente, pues lo puedes dividir en distintas secciones y decir, mira, cuando ya consiga tener pues, el primer millón, ya me podré permitir comprar tal cosa, tal otra, después si ya consigo más esta otra, pero ya te digo que no te obsesiones ni te centres con el objetivo meramente económico, porque el dinero solo es un camino para aportarte libertad, felicidad y permitirte hacer lo que deseas en la vida, porque al final lo más importante es el tiempo, ya que es limitado y hay un día en el que morimos y eso nos tiene que dejar ver que al final lo importante es lo que haces con ese tiempo y lógicamente con dinero es más fácil que puedas hacer lo que deseas y disponer de más tiempo libre para ello. El décimo punto es invertir en ti mismo. Es muy importante que inviertas en ti. ¿Y cómo uno invierte en sí mismo? Pues lógicamente formándose es una de las maneras, leyendo muchísimos libros. Es muy importante a formarse leyendo libros, también tomando cursos, formaciones, yendo a conferencias viendo documentales de todo aquello que te interesa. Después hay una parte de invertir en ti mismo que es la parte de ejercicio. Es muy importante pues hacer ejercicio, tener una disciplina de ejercicio físico y finalmente el hecho de comer sano. Finalmente habría un cuarto eje dentro del aprendizaje en lectura, cursos, conferencias, la parte de hacer ejercicio físico y la parte de comer sano, pues sumaría esta cuarta faceta que es la espiritualidad, la meditación, el hecho de sentirte bien, pues incluso estando solo, incluso estando aislado, teniendo una vida interior profunda y una espiritualidad 
que te ayude también a ser más feliz, porque aquí de lo que se trata al fin y al cabo es de ser feliz. Espero que te haya gustado este vídeo, que puedas aplicar los tips que te he dado y si es así, dale a me gusta y también suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te avise de todos los nuevos contenidos. Y no te olvides de visitar CódigoTrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.